ఉంచివేళ మార్పు చెందుతారంటే కోట్లు మొట్టికాయలు పెట్టినా ఆయన మాత్రం మారడం లేదు నిన్న కొండ కొట్టుకు వెళ్ళారు కొండ ఎక్కారు ఆయన అబ్బస్వములాగా ఆరు వందల కోట్లు సెక్రటరేట్ కి ఆరు వందల అరవై కోట్లు ఓకే ఆంజనేయ స్వామిడికి ఆరు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టమని ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పారట మరి ఏమో డీల్ మేకింగ్ ఏమో అవుతుందేమో అందుకని ఆంజనేయ స్వామి మందిరానికి ఆరు వందల కోట్లు ఏ ఎవరి సొమ్ము ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎవరు ఇచ్చారు మీకు అధికారం ఒకవైపేమో రాష్ట్రంలో డబ్బు లేదని గవర్నమెంట్ భూములు అమ్ముతున్నారు బీసీలకి మూడు ఎకరాలు ఎస్సీలకి మూడు ఎకరాలు ఎస్టీలకి రెండు ఎకరాలు ఏమన్నారు మీకే తెలియదు ఆయన మర్చిపోయారు ఇప్పుడు భూములు అమ్మేస్తూ ఆ డబ్బును కూడా దోచుకోవడానికి మీరు పన్నుకున్నారని తెలిసే నేను హైకోర్టుని సుప్రీం కోర్టుని ఆశ్రయించడం మొదలు పెట్టాను జనవరి ముప్పై నుండి మూడు కేసుల్లో గెలుపు వచ్చింది ప్రతి కేసులో గెలుపు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాను మీకు మీ అమ్మాయిని ఈ రాష్ట్రం ఈ దేశాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ నడుపుతుందని తెలుసు ఆర్ఎస్ఎస్ అజెండా ఏంటో మనకు తెలుసు హిందుత్వ ఇంకొకరు ఉండకూడదు ఈ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు హిందూఆర్ బాడీ ఇఫ్ యు ఆర్ బాడీ ఇన్ ఇండియా యు ఆర్ ఇండియన్ సిటిజన్ యు ఆర్ నాట్ ఎ హిందూ బట్ వై కేసీఆర్ జీ ఈస్ టేకింగ్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈజ్ ఇట్ టు అవాయిడ్ ఈస్ డాటర్స్ అరెస్ట్ అండ్ లెక్కర్ స్కామ్ ఈజ్ ఇట్ టు అవాయిడ్ వేరియస్ క్రైమ్స్ హీ హాస్ కమిటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ Is it the reason why BJP and RSS are not arresting? BJP is not arresting Modi government case here in spite of, despite of so many crimes, proven crimes committed. Why do you think KCR is not going to arrest KTR? Why do you think KTR is not going to arrest KTR? If the secretary building is not going to be the only building, the only building is not going to be the only building, destroy the building. అదే మోదీ గారు చేస్తారంటూ ఒప్పుకుంటారా పార్లమెంటేరియన్స్ ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు ఎంపీలు అదే జో బైడెన్ చేస్తారంటే అమెరికన్ వాస్తు బాగోలేదు వైట్ హౌస్ కూర్చుతారంటూ ఒప్పుకుంటారా ప్రపంచంలో ఎలాంటి కథన ఇంకొక ప్రదేశంలో జరిగిందా ఇదే బిజెపి బి పార్టీ కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు కూడా అని మరొకసారి దిస్ ఇస్ ఎ క్లియర్ కాన్ఫర్మేషన్ టుడే yesterday the ksr is still bjp b party no doubt 1% eight years he has supported bjp in every way every bill in the lok sabha and rajya sabha now he is taking orders hindu ksr gar arrest avale dan tikondi ruchu em 38 vel charcha unnay kada oi christians lara ఇంకెవరికైనా బుద్ధి లేకపోతే ఆలకించ కేసీఆర్ సెక్యులర్ లీడర్ అంటారు ముప్పై ఎనిమిది వేలు చర్చలు ఉన్నదానికి ఎవరికైనా ఆరు వందల కోట్లు కాదు ఆరు కోట్లు ఇచ్చారా ఒక చర్చకి ఆరు లక్షలైనా ఇచ్చారా సమానత్వం అంటే ఏంటి హిందువులు ముస్లిముల్ని క్రైస్తవుల్ని సమానంగా చూడ్డం వేల మహమ్మదీల మాస్కులు ఉన్నాయి ఏ ఒక్కదానికైనా ఆరు వందల కోట్లు కాదు ఆరు కోట్లు కాదు ఆరు లక్షలైనా ఇచ్చారా ప్రతి మాస్క్ కి మీరు డబ్బులు ఇవ్వండి ఐదు లక్షల కోట్లు మిగిలిన డబ్బు కనబడ్డం లేదు ఇంకొక ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు కుటుంబానికి ఐదు లక్షల అప్పు ఉంది తెలంగాణ కోర్టు కుటుంబానికి ఐదు లక్షలు ఇప్పుడు మీరు ఎలక్షన్ ఇయర్ లో ఇలాంటి వరాలు చాలా కురిపిస్తారు కేసీఆర్ గారు ఎలక్షన్ లో గెలవడం కొరకు మునుగోడులో చూసాం కదా ముప్పై వేల మంది టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు వేలు వందల వేల మంది సర్పంచులు పన్నెండు వేల మంది సర్పంచులు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మినిస్టర్లు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు ఏమైంది అవినీతి జరిగింది ఇంకెంతకాలం ఈ అవినీతి ముఖ్యంగా నేను సెక్యులర్ హిందూస్ అడుగుతున్నాను మీకు దేశం కాపాడబడి ఉండాలా అప్పులు లేనప్పుడు అప్పులు చేసి మందిరాలు కట్టుకోవచ్చు తప్పులేదు చర్చలు కట్టుకోవచ్చు తప్పులేదు 
మాస్కులు కట్టుకోవచ్చు తప్పు లేదు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసి ఒకే మందిరం కట్టడం ఏంటి ఒకే యాదగిరి కోట్లు రెండు వేల కోట్లు అందులో కూడా కొన్ని వందల కోట్లు అవినీతి జరిగింది దానికి అందరికి తెలిసిన విషయం సిబిఐ ఎక్వైరీ అడుగుతున్నాం ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఈ లోపల ఎలక్షన్ అయిపోద్ది కనుక మీడియా మిత్రుల ద్వారా నేను తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుగు ప్రజలకు ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరూ మేల్కొనండి మీకు తెలుగు రాష్ట్రాల మీద దేశం మీద భక్తి ఉంటే దేశభక్తులారా మేల్కొనండి రాష్ట్ర భక్తులారా మేల్కొనండి ప్రజాభక్తులారా మేల్కొనండి ప్రజాశాంతి పార్టీ మాత్రమే సెక్యులర్ పార్టీ అని రుజువైంది మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ టీడీపీ వైఎస్ జగన్ పార్టీలు బీజేపీ ఇచ్చిన ఆలస్యం ఫాలో అవుతున్నాయి అన్ని జాయిన్ అయిపోయాయి కనుక ఇప్పుడైనా రేపు మాత్రం ధర్నాలు చేయకండి కేసీఆర్ గారు సరెండర్ అయ్యారు ఏప్రిల్ పద్నాలుగునే అంబేద్కర్ బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేట్ చేస్తారని నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు అది అఫీషియల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చింది ఏప్రిల్ పద్నాలుగునే సో అందుకని కేసీఆర్ గారికి నేను పర్సనల్ గా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నిన్న అర్థమేట్ ఇచ్చాం హైకోర్టులకు వెళ్ళాం సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళాం అన్ని విధాలా పోరాడదాం నాతో పాటు మీరందరూ పోరాటం చేస్తున్నందుకు హృదయ పురపన్నాలు రేపు కలెక్టరేట్ ను ముట్టడించకండి రేపు సెక్రటరేట్ ను ముట్టడించకండి ఏప్రిల్ ఫోర్త్ అంబేద్కర్ భవన్ ఓపెనింగ్ నన్నైతే పిల్ల స్టాలిన్ పిలిచాడు ఏది దేశీ నేత ప్రధానమంత్రి అవడానికి కేజ్రీవాల్ పిలిచాడు కమ్యూనిస్టులు పిలిచాడు ఎక్కడికైనా వెళ్తాం డబ్బులు లేవు కదా ఇంకా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేడు సార్ మంచిగా డబ్బులు పంచడం చూస్తున్నారు ఎవరెస్ట్ తొమ్మిది ఇవన్నీ ఆయన ఆయన ఒక్క వీడియో మీరు ప్లే చేయగలరు ఎవరైనా ఒక్క వీడియో మీరు చూడండి ఆయన నా గురించి ఏం మాట్లాడారు ఏమన్నా పాలుగా ఒక మాట చెప్తే వేలు కోట్లు ఇస్తారు తెస్తారు అన్నారు మరి మీరే అన్నారు కదా కేసీఆర్ గారు మరి నేను అప్పులు తీర్చగలని కెపాసిటీ ఉందని మీరే కదా అన్నారు అలాగని ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తారా అది మీలో మార్పు పడుతూ వస్తే కూర్చొని మాట్లాడదాం డబ్బుని దుర్వినియోగం చేయకండి ఇంకెలాగా నా ఇంకా నా తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది ఇంకెందుకే నేను అది ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు దుర్వినియోగం చేస్తుంటే చట్టాన్ని మీరు పోలీసులు వాడుకుంటున్నారు వేల మందిని మీ మీటింగ్ నాలుగు వేల ఐదు వేల మంది పోలీసులు బీఆర్ఎస్ మీటింగ్ కాము ఇరవై వేల మంది పోలీసులు టీఆర్ఎస్ మీటింగ్ అప్పుడు అమిత్ షా రాకముందు పెట్టిన మీటింగ్ మునుగోళ్ళు ఏమైనా అర్థమవుతుందా మీకు ఇన్ని లక్షల కోట్లు దుర్వినియోగం చేస్తుంటే ఎడ్యుకేటెడ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ నిన్న మొన్న ఇద్దరు కలిసారు ఇక్కడ తెలంగాణ భవన్ మీరు ఇంకెందుకు బయట ఉంటారు అందుకనే పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ లీడర్లు పర్వాలేదు మీ పేరు చెప్పండి నాగసురేంద్రబాబు నాగసురేంద్రబాబు అని పర్వాలేదు సార్ మీరు వస్తేనే దేశం బాగుపడుతుంది నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ని నేషనల్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ని తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అందరూ కలుస్తున్నారు